அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு தமிழ் லக்கி குரு சேனல் மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு காணொலி மனிதத்தினம் விரும்பிய மாமனிதர் யார் அவர் முப்பது ஆண்டு கால ஊட்டி மலையரையிலில் பந்தம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை உலகம் முழுக்க எடுத்து செல்லும் ஒரு உயரிய மகானை இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த காணொலியை முழுமையாக பாருங்கள் வாழ்த்துக்கள் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணு சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபாந்தையே உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் லக்கி குரு தமிழ் சேனல் உங்களை அனைவரையும் வரவேற்கின்றது bringing together the future of innovation please watch tamil lucky guru please watch like tamil tamil lucky guru yes watch tamil lucky guru hello please watch tamil and the vagile indru naan metu palayam vasudevan bhakti sai paadagar tamilagam ingum pala maavattangalil paadi india muluvadum kurippaga mumbai delhi கல்கத்தா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களும் கேரளா மாநிலத்திலும் அனைத்து இந்திய தேசங்களிலும் பாடி வருகின்றேன் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம சங்கீர்த்தனம் இந்த உலகம் எங்கும் பரவ வேண்டும் என்பதுதான் எனது லட்சியம் பெரிய குருமார்கள் எல்லாம் அதை பற்றி தான் கூறியிருக்கிறார்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் நாடெல்லாம் செழிக்க வேண்டும் பாரத தேசம் முழுதும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டும் என்பதுதான் எமது கடமை அந்த வகையிலே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வருடங்களாக நாம சங்கீர்த்தனம் பாடி வருகின்றேன் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் என்று சொல்லப்போனால் பெரிய சுவாமி ஹரிதாஸ் கிரி அவர்களுடைய சிஷியன் என்று சொல்லிக்கொள்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அதே போல் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள கோவை ஜெயராமண்ணான் அவர்களுடைய பரம சிஷியன் என்பதை சொல்லிக்கொள்கிறேன் அவர்கள் எழுதிய பாடல்கள் முன்னோர்கள் எழுதிய பாடல்கள் பல மேதைகள் எழுதிய பாடல்களை தான் நான் பாடி வருகின்றேன் சில இடங்களில் நானும் எழுதிய பாடல்களையும் நான் பாடி வருகின்றேன் குறிப்பாக சொல்லப்படணுவென்னால் குறிப்பாக முருகன் ஐயப்பன் தான் எனது இஷ்ட தெய்வங்கள் ஐயப்பனுடைய புகழை உலகமெங்கும் பரப்பி வருகின்றேன் குறிப்பாக மலேசியா நாட்டிலும் ஸ்ரீலங்கா நாட்டிலும் சிங்கப்பூரிலும் பாடி இருக்கிறேன் மேலும் என்னுடைய நிலைமைக்கு வந்து ரொம்ப காரணம்னு சொல்ல போனால் என்னுடைய பெற்றோர்கள் தான் அம்மாவும் அப்பாவும் தான் அப்பா கூட சில நேரத்தில் விட்டுருவார் அம்மா வந்து என்னை விடவே மாட்டாங்க சின்ன குழந்தைகள் இருக்கும்போதே கோவிலுக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டு வா 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 வான்னு கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி ஒரு பக்தி ஞானம் வந்தது தான் யாருவிட்டையும் போய் சங்கீதம் கற்றுக்கலை எல்லாம் குருவருடைய அருள் ஆசையை அது தான் வேற வெற்றி அடைஞ்சது பள்ளி பருவம்னு சொல்ல போனால் நான் ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் நான் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் வேலையில் போய் சேர்ந்தேன் உயர் வேலைன்னு சொல்ல போனால் நான் வந்து இருந்தது ஊட்டி மலை ரயிலில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் அதில் தான் நான் பணி செஞ்சுட்டு இருந்தேன் பிரேக்ஸ்மேன் சீனியர் பிரேக்ஸ்மேனாக இருந்தேன் அதில் இப்போ ஓய்வு பெற்றுட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு க சங்கீதம்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒன்று வந்ததுன்னா எண்பத்தி மூணில் சபரிமலைக்கு நான் மாலை போட்டேன் என்னுடைய குருநாதருடைய காலை பிடித்தேன் அவர் வந்து நீ உட்கார் 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 வாரம் வாரம் வா என்னுடைய பஜனைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஊக்கப்படுத்திட்டு இப்படியே மெரு மெருகேற்றி 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 என்னை அப்படியே கொண்டு போய் சேர்த்தனார் தான் இன்றைக்கி சபரிமலை ஐயப்பன்னா அது எனக்கு வந்து ஐயப்பன் பாட்டுன்னா அது ஐயப்பன் மேலே அவ்வளோ உருகி அவ்வளோ அழகாக எல்லாம் ஏகப்பட்ட பாட்டெல்லாம் இருக்குது அந்த மேலே பாடியிருக்கிறோம் அக்ஷர லட்சம் தந்த அண்ணன் போஜராஜன் இல்லை அச்சர லட்சம் தந்த அண்ணன் போஜராஜன் இல்லை அச்சர லட்சம் தந்த அண்ணன் போஜராஜன் இல்லை பச்சமுடனே எனக்கு பரிசளிக்க யாரும் இல்லை 
பச்சமுடனே எனக்கு பரிசலிக்க யாரும் இல்லை இக்ஷணத்தில் நீ நினைந்தா குறிப்பா சொல்ல போனா இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து எல்லா பக்கமும் போய் பாடுறது பெருசு இல்லை நமக்கு முன்னோர் இருந்த புரந்தரதாசர் தியாகையர் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் பெரிய இப்படி பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் எவ்வளவோ பாட்டு எழுதியிருக்காங்க அதிலும் குறிப்பா சொல்ல போனா கர்நாடக மாநிலத்தில் வாழ்ந்த புரந்தரதாசர் அவர்கள் நான்கு லட்சத்தி எழுபத்தைந்தாயிரம் கீர்த்தனைகள் எழுதியிருக்கிறார் அவர் கர்நாடகத்தில் தான் எழுதிட்டு போனார் ஆனால் அவர் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் பாமர மக்களையும் போய் சேர்ற மாதிரி தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் தியாகையரும் அதே தான் பாடி ராமனை ஆராதனை பண்ணுவார் பத்ராச்சல ராமதாஸ் என்பவர் ஆந்திராவில் இருந்தார் ராமனை நேர்லாகவே அவர் அழைச்சி கட்டி பிடிச்சி ஆராதனை பண்ணியிருக்கிறார் அதே மாதிரி மகாராஷ்டிராவில் எடுத்துகிட்டு போனால் துக்காராம் கணபதி சுவாமிகள் அவரை வந்து சுவாமி வந்து பட்டு பீதாம்பாரத்தோடு கொண்டு வந்து மேல் லோகத்துக்கு இந்த பூத உடலோடு கொண்டு போயிருக்காருன்னா இந்த நாம சங்கீதத்தினுடைய மகிமையை நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கலியுகத்தில் புரந்தராசர் சொல்கிறார் கலியுகதல்லி ஹரி நாம வந்து நதரை குல கோடிகள் உத்தரிசுவதும் அப்படிங்கிறார் கலியுகத்தில் எவன் ஒருவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பாடுகின்றானோ அவனுடைய கோடி சந்ததிகளையும் நான் காப்பாற்றுவேன் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லியிருக்கிறார் நான் பெரிய யோகிகளுடைய ஹிருதயத்திலும் இல்லை பெரிய இவருடைய ஞானிகள் இருதயத்திலையும் இல்லை பிறகு எங்கே இருக்கிறேன் என்றால் எவனொருவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பாடுகின்றானோ அவனுடைய இருதயத்தில் முன்னும் பின்னும் இருந்து நான் காப்பேன் என்று சொல்லுகின்றார் கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்பேற்பட்ட ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் உலகமெல்லாம் பரவ வேண்டும் நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லோரும் அனைவரும் பாட வேண்டும் நாம் போகும்போது எதுவுமே கொண்டு போக போகிறதில்லை என்ன நம்ம கூட வரும்னா நம்ம பேங்க்கில் நம்ம கேஷ் போடுறதை விட இந்த ஹரி நாமங்கிற பேங்க்கில் நாம் எவ்வளோ தடவை நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்கிறோமோ அத்தனையும் நம்ம பேங்க்கில் போய் இன்க்ளூடிங் ஆகிடும் அது நமக்கு போகும்போது இந்த உடல் கூட எது வருதுன்னா இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டும்தான் நம்மளை காப்பாற்றி கொண்டு வருங்கிறது வந்து திடமான நம்பிக்கை அந்த திடமான பக்தி எப்படி இருக்கணும்னா குரு பக்தியாக இருக்கணும் குருவனுடைய காலை வந்து நிச்சலமாக நம்ம பிடிச்சிக்கணும் அப்படி பிடிச்சா தான் இந்த கலியுகத்தில் வந்து நாம் போய் என்ன அடையணும்னு ஒரு லட்சியம் இருக்கோ அதை போய் நம்ம அடைஞ்சிடலாம் மேலும் என்னுடைய என்னை பற்றி ஒன்றும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த பாரம்பிக்க ரயில் இருக்கு இல்லையா ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி அந்த ட்ரெயினில் வந்து முப்பது வருஷம் நான் பணி புரிஞ்சுருக்கேன் அந்த பணி புரிஞ்சதில் என்னென்னா என்னோடய திரைப்பட இயக்குநர்களெல்லாம் என்னை வந்து ரொம்ப பரிச்சயம் அதில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் மணிநத்தனம் அப்புறம் பிரிய தர்ஷன் அவர்கள் ரொம்ப என் மேலே பாசம் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு எப்போ வந்தாலும் மறக்காமல் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க பேசுவாங்க பார்த்துருக்கேன் பல நடிகர்கள்லாம் நடிகர்கள்லாம் எங்களோட நெருங்கி வந்து பழகியிருக்காங்க அதையும் அது தனி காணொலியாக நம்ம பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து நீங்களும் ஒரு தடவை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உலகத்தில் வந்து பிரசித்தி பெற்ற ட்ரெயின் அது அப்படின்னா அது ஒன்று தான் பதினாறு டனல் இருக்குது இரநூத்தம்பது பிரிட்ஜ் இருக்குது குகைகள் அதே மாதிரி ஒரு டனல் கருவுகள் வந்து இரநூத்தம்பது கருவுகள் இருக்குது அதில் வளைஞ்சி வளைஞ்சி போகிறதுல ஒரு பெரிய ஒரு அனுபவம் நம்ம சின்ன குழந்தைகளும் பெரியவங்களும் சின்ன குழந்தையாக மாறிடுவாங்க அந்த ட்ரெயினில் அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு காணொலியில் விளக்கமாக சொல்கிறோம் நீங்கள்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க வாங்க ஹாலிவுட் மூவியில் எனக்கு சொல்ல போனால் ஹவு டு நேம் இட் ஸ்டெப்ஸ் அப்பர் லிப்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு படம் நான் இருந்த டைமில் வந்து எடுத்தாங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக எடுத்தாங்க அதில் நாங்கள் படத்தில் பார்க்கும்போது இது எங்கள் ஊரே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆச்சரியப்பட வேறு தக்க வகையில் இருந்தது அதே மாதிரி ம நம்ம மூன்றாம் பிறையில் கமலஹாசன் பாலு மகேந்திரா அவர்கள்லாம் கூட்டணி அப்போ தான் நான் எல்லாம் நேரில் அவங்களெல்லாம் பார்க்குறேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஏன் நம்ம பிரியதர்ஷன இயக்கின படங்களும் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு படம் எடுத்தார் அதில் ஊட்டி ரயிலில் அடிக்கடி வருவார் அது அந்த ட்ரெயினில் அந்த மாதிரி படங்கள் பேர சொல்ல போனால் ஏகப்பட்ட படங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் இப்போத்துக்கு எனக்கு ஞாபகம் வரல அஞ்சு நாள் அவர் எடுத்தார் தில்சேல வந்து அவர் வந்து எடுக்கிறது என்னென்னா அந்த ட்ரெயினில் வந்து சாதாரணமாக ஒரு ஷண்டிங் பண்ணி ஷண்டிங் பண்ணி தான் ஷூட்டிங் எடுப்பாங்க ஆனால் இவர் அப்படி எடுக்கலை மேட்டு பா ஊட்டியிலிருந்து ஒரே ட்ரெயின் கீழே வர்ற மாதிரியே இதில் பண்ணி அந்த ஃபுல் ஷூட்டிங் அப்படி கீழே வர்ற மாதிரி தான் எடுத்தார் அவர் அது வந்து பெரிய சக்ஸஸ்ஸு உலகம் ஃபுல்லாக அந்த பாட்டும் ஃபேமஸ் ஆச்சு சைய 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 சையா சையா டக்க தைய தைய தையான்ற பாட்டு வந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆச்சு அந்த ட்ரெயினுக்கு அப்புறம் 
எல்லாருமே அந்த ட்ரெயினில் வந்து மயங்கி அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட ஷூட்டிங்கும் நடந்தது அதிகமாக விளம்பரம் படங்கள் வந்து அதை எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த ட்ரெயினில் விளம்பர படங்கள் தான் அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் எடுப்பாங்க ஆனால் தில்சே மட்டும்தான் அஞ்சு நாள் எடுத்தாங்க ஒரே ட்ரெயின் கீழே வர்ற மாதிரி அப்படியே ஷூட்டிங் முடித்தார் மணி ரத்னம் என்னை பற்றி ஒன்று ஒன்று சொல்லணுன்னா உலக பாரம்பரியமிக்க யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊட்டி மலை ரயில் இந்த ஊட்டி மலை ரயிலில் நான் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் சீனியர் பிரேக்ஸ்மேனாக நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பல அனுபவங்கள் அதை பற்றி சொல்கிறதுன்னா நம்ம தனியாக ஒரு காணொலியில் தான் போடணும் அவ்வளோ பெரிய பெரிய அனுபவங்கள்லாம் அந்த ட்ரெயினில் ஒர்க் பண்ண ஞாபகம் எனக்கு இப்போ வருது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாம சிங்கீர்த்தனத்தை உலகம் ஃபுல்லாக நம்ம பறக்கணும் பாடணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை உங்கள் முடிஞ்சால் எனக்கு என்னுடைய எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் வந்து பாடித்தரோம் எந்த மாதிரி ஸ்லாட்டாக இருந்தாலும் சரி அது முருகனை பற்றி பாடினாலும் சரி ஐயப்பனை பற்றி பாடினாலும் சரி முழுக்க சிவனை பற்றி பாடுறதா இருந்தாலும் சரி எப்படி பாண்டுறங்கன மாரி பாடுறதா இருந்தாலும் அந்த தனித்தனியாக ஸ்லாட் பண்ணி நான் பஜனை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த பஜனை வந்து நல்லபடியாக நடக்கணும் உலகம் ஃபுல்லாக சின்ன குழந்தைங்க வந்து இதில் மெயினாக பங்கணும் அவங்க அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் எப்படி மகாபாரதம் ராமாயணம் பற்றி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி பகவத்கீதை சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இந்த நாம சங்கீர்த்தனையும் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு ஒரு ஆசை இருக்குது என்னை வந்து தொடர்பு உள்ளது ராதே